Sos socióloga, vamos a hablar de, de la nueva, del, del colegio secundario, ¿no? de la nueva Bien. escuela secundaria. El otro día hablábamos acá con otro especialista acerca de los Centennial que tienen solamente cinco segundos de atención. Eh, que en cinco segundos solamente tenés para, para que te presten atención. ¿Es difícil, eh, digamos, que los chicos del colegio secundario te presten atención hoy por hoy? A ver, sí. Digo, lo que vemos todo el tiempo es que hay una, una clara falta de sentido en la escuela secundaria. ¿no? Los chicos dicen, me aburro, sí. no me interesa, lo que pasa en la escuela no me convoca. Eh, y estos son los temas que preocupan. Y preocupan porque después los resultados nos muestran que efectivamente los chicos que sí están en la escuela, que logran eh, acceder al, primero al primer ciclo y después al segundo ciclo, incluso los que están en la escuela sabemos que no, no terminan aprendiendo lo que esperamos. Claro, ¿no? termina como siendo la, eh, eh, la universidad lo que realmente eh, encamine a los chicos. Después, o sea, es muy difícil que continúen, que terminen la escuela. Hay un alto grado de deserción en la escuela secundaria. Exacto. Exactamente, los datos nos muestran que uno de cada dos chicos termina la escuela secundaria antes de los 20 años. No, pero y esto a de los vuelta... 20 años ya es tardísimo porque no. la, la velocidad que va el mundo ya es alguien muy grande. Alguien Exactamente, de 20 años. ¿y por qué también a los 20? Porque hay mucha sobredad, chicos que repiten en el camino. Y la repitencia, la sobredad, el no terminar la escuela, el abandonarla, tiene que ver, sabemos hoy, también cómo, cómo es la escuela. ¿sí? Siempre se habla de los problemas socioeconómicos, de los, lo que nosotros llamamos los factores extraescolares, ¿no? las dificultades que tienen en las casas los chicos para poder asistir a la escuela, pero también sabemos, porque la investigación muestra que es el propio modelo pedagógico, el que tampoco invita a que los chicos se comprometan, se involucren en sus aprendizajes. Sí. Entonces, y ahí me iba a meter, porque uno pone el foco en los chicos, y también hay que poner el foco en los maestros, cómo están capacitando a estos maestros para eh, hacer más entretenidas sus clases, para que los chicos estén preparados para lo que viene. Tal cual. Tal como lo señalás, uno de los, de los cuellos de botella es la formación docente. Porque hoy los profes son los profes que se siguen formando como se formaban nuestros profesores, los profes de nuestros padres para esa escuela fragmentada en 10, 12 materias donde el conocimiento que es eh, sistémico, integral, se fracciona. Entonces en una clase te enseñan historia y en otra clase te enseñan quizás algo semejante temporalmente, pero todo lo relativo a la geografía y en otro física y en otro química cuando sabemos que hoy el mundo y el conocimiento aparece a hacia nosotros integrado. ¿no? Entonces, esta falta de sentido y esta falta también de los profes de cómo abordar estas otras formas de enseñar y aprender, generan en el, en el aula un, muchas veces un vacío. ¿no? Profes enseñando, chicos conectados con el afuera y no con el adentro de la escuela. Y eso es algo que nos preocupa mucho, que preocupa mucho en el sector, no solo la formación docente, sino también cómo se organiza el trabajo de los docentes en la escuela. ¿no? Esto de que un docente va, tiene clases y se va, es, habla de un docente que tiene, digamos, una mirada también fragmentada que respecto ahí, de ese grupo de estudiantes. Tiene, o tiene más de una escuela para poder juntar un sueldo claro. del Igual que vivir. El, el, la problemática es mundial. Si bien uh -huh. más allá de todos los factores que tenemos acá en la Argentina con respecto a los problemas de deserción y la, la situación socioeconómica, el uh -huh. tema de, 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 de la crisis en las escuelas secundarias es como un poco mundial. Exactamente. Y muchos países ya están cambiando. Y un poco la agenda que nosotros llevamos es cómo pensar la transformación de la escuela secundaria secundaria para hacer una escuela que sea relevante para los chicos hoy, los chicos y las chicas del siglo XXI. Una escuela que logre enfocarse y proponer resolver problemas, problemas sistémicos, desde una perspectiva también multidimensional. Hay, donde hay un problema con tu micrófono, no te van a arreglar algo del micrófono okay. y no hay problema. Vos seguís bueno, contando que bien. no importa. No, les decía que efectivamente este Acá. problema ya ha sido tomado por muchos, eh, por muchos países, digamos, sí. y están avanzando en cambiar la escuela secundaria. Hay... Cuando digo cambiar, uh -huh. es cambiar el sistema cómo acompañar a las escuelas, cómo trabajan los docentes al interior de las escuelas y cómo se enseña y cómo se aprende. ¿Hay algún modelo este, que, que esté funcionando? ¿Hay algún país donde uno pueda decir, apuntemos a que nuestra educación se parezca a esta en términos de esto de la horizontalidad, de la inclusión de todos los temas? Mira, te podría nombrar más de siete experiencias muy interesantes, cada una en función de su propia historia institucional. ¿no? Nosotros estamos trabajando en la Argentina y ya hay varias provincias que también están avanzando en transformar la escuela secundaria y eso lo venimos investigando hace dos años. Este, mirando estos casos provinciales, puedo nombrar a la provincia de Córdoba, Río Negro, Santa Fe, la ciudad de Buenos Aires mismo, que empiezan, Tucumán, donde estamos trabajando fuertemente, a probar otras formas de organizar la escuela secundaria y enseñar. 
¿Cómo? Como por ejemplo... Por ejemplo, trabajar eh, con proyectos basados en la resolución de problemas. ¿sí? No ya en la tarea o en las clases expositivas donde se espera que los estudiantes escuchen a los profesores, tomen nota, a, saquen las ideas principales y después ir a una prueba igual para todos a mostrar cuánto de eso que dijo el profesor se acuerdan, sino involucrarse en experimentar, en producir con el conocimiento, no solo investigar para claro. acceder a distintas y, fuentes y de información. Y con las herramientas ¿no? que ahora tenemos. Es como difícil, qué sé yo, yo soy de la época en que íbamos a la biblioteca, hoy por hoy eh, hay una realidad, eh, sobre todo en las ciudades, qué sé yo, que donde... Todo se googlea, todo se encuentra mucho más fácilmente. Entonces, a partir de ahí, crear, ¿no? Es estas cosas de, ah, ¿viste? La eh, información eh, está. La, claro. Entonces, eh, por ahí es otra historia, esto de relacionar. Eh, Hoy el desafío de la escuela es enseñar a pensar críticamente, a poder identificar cuáles son las fuentes de información, por ejemplo, las más confiables para acceder a la información que uno está buscando. Entonces, esto que nosotros llamamos alfabetización digital, por ejemplo, este es otro de los componentes fuertes de las iniciativas que impulsamos es que en la hora de tecnología ya no se enseña a usar el procesador de texto claro. o la planilla de cálculo, ya está. Digamos. Ya está, claro. Lo que necesitamos que en ese espacio pase es realmente sumergir a los chicos en este mundo digital, poder manejar los distintos lenguajes, que quizás ya están sumergidos en el mundo, los chicos ya llegan sumergidos en el mundo digital, entonces a partir de ahí... Absolutamente, eh, no, y con qué tipo de uso, porque los chicos, y también la investigación lo muestra, tienen conocimiento sobre un uso bastante superficial en muchos, no saben usar las aplicaciones, saben encontrar los mejores juegos, pero quizás no hacen un uso pedagógico de ese tipo de herramientas, o no pueden hacer un uso más estratégico de cómo buscar en internet Internet, cómo compartir sí. información y el verídica, tema también etcétera. Es cómo comprender, porque llegan a la universidad y te dicen el problema que tienen los chicos es que no comprenden lo claro. que leen. Entonces no vos decís, pensó. querés ir a la de máxima y todavía los chicos tienen un proceso que se obvió en el secundario. Exacto, porque ese es el tiempo y el espacio para aprender. Y en algún punto también lo que esperamos es que la escuela sea contracultural también, en el poder apagar algunas pantallas para poder ejercitar con distintos recursos uh -huh. y fuentes y tecnologías. De hecho, la escuela está llena de tecnologías y poder realmente ejercitar la oralidad, la comunicación, la comunicación escrita, la comprensión de textos, de textos complejos, eso se aprende y se aprende en la escuela, en ese tiempo de sí. todos los días a clase, donde también se aprende cuando uno está interesado, ¿no? Y ese interés se construye, decimos, ¿no? La sociología de la educación lo ha investigado muchísimo. Ese interés no viene, los chicos solos no están interesados. Son los profes, es la escuela que tiene que motivar, generar espacios de interés, de creación, ¿no? Y esto que vos señalabas, crear, que los chicos estén involucrados en el hacer, sí. ¿no? Eso realmente te involucra de Yo, otra manera, Mira, ¿no? la experiencia que tengo con las escuelas secundarias de la nueva era quizás es que cuando hay un profesor que eh, justamente motiva a los chicos a investigar, quizás la escuela lo, lo, lo termina expulsando ese profesor, le termina poniendo como palos en la rueda, ¿no? Por ser Dale, distinto. Por ser distinto, bueno, sí. una, una escuela del siglo XXI tiene que potenciar, garantizar uh -huh. que haya muchos de esos profesores en todas las escuelas, porque lo cierto es que hoy también todos tuvimos buenos profesores. Uh -huh. ¿Y quién era el buen profesor? El Todos que tuvimos se buenos y malos profesores, y malos. ¿viste? Estos profesores bueno, que están claro. dando clase adelante y vos estás en otra, tu mente Exacto. te fue a cualquier otro lugar. ¿Qué dice? No tengo ni idea lo que está diciendo. Suele, eso me parece que suele ocurrir demasiado seguido. No debiera, no. no debiera porque ese tiempo es único para los chicos, para la vida de los chicos y las chicas. Nosotros salimos de la secundaria y hoy sabemos que no solo necesitas el título, necesitas todos esos aprendizajes y todas esas herramientas para realmente poder construir tu proyecto de vida. ¿no? Ahora, ¿cómo se hace para implementar todo este cambio, este proceso, cuando los chicos pasan años en los que tienen 30 días menos de clases y, y esto es inter, digo, se va interrumpiendo a lo largo del año? Todos estos procesos eh, hay que empezar con la adaptación más o menos eh, el, el, continuamente, una vez este, tras otra. Digo, ¿cómo, ¿Cómo se...? Bueno, sin duda la interrupción de clases es, es nocivo siempre, digamos, porque que obviamente las planificaciones requieren de ciertas continuidades. Yo creo que justamente esta otra forma de encarar los procesos de enseñanza y de aprendizaje tienen que abrir una batería de alternativas. ¿Cuándo? Porque a veces es por falta, por paros, obviamente, y son problemáticas que los adultos debiéramos uh -huh. poder resolver de otra manera para no perjudicar a los chicos y a las chicas. Pero es cierto que puede haber inundaciones, puede haber una situación de salud como la ha habido y se deben interrumpir las clases. Y hoy las tecnologías, de nuevo, Pueden nos ayudan y nos brindan posibilidades de continuar ese vínculo, esa relación Un aula virtual a través del espacio virtual, a través de proyectos que se puedan realizar en distintos espacios. 
creo que hoy por sobre todo tiene que haber un sentido claro respecto de cuáles son los objetivos de la escuela secundaria y poder realmente abrir, abrirnos y el sector educativo también pensar todas las otras formas, lenguajes que hoy interpelan a los jóvenes que ya están interactuando con ellos y que la escuela pueda generar espacios únicos y también muy conectados con el afuera y con lo que está pasando hoy. ¿no? Siempre hablamos de generar proyectos auténticos, uh -huh. relevantes. No pensemos en una idea así si fuera. No, hoy en nuestra vida, en nuestra sociedad, en nuestro barrio, pasan un montón de cosas. Los chicos saben, quieren estar, ser protagonistas. Como los docentes, podemos lograr que los docentes los acompañen uh -huh. a construir esos saberes, esas herramientas, claro. que no solo son de contenidos, ¿eh? es el saber vincularse, saber generar consensos, desarrollar autonomía. Y después ¿no? ser bien evaluados. Eh, se han hecho eh, últimamente, digo, en los últimos cinco o seis años, lo que son las pruebas PISA, sí. eh, que evalúan a ver cuánto están los chicos aprendiendo de lo que les enseñan. Y está bueno, porque si vos no sabés qué aprenden, no sabés qué modificar, qué está fallando, ¿no? Uh -huh. eh, eso también me parece que contribuye a planificar de otra manera la escuela. Sin dudas. Ese tipo de información en la Argentina se hace hace muchos años también. La ciudad tiene sus propias evaluaciones. Lo que hacen fundamentalmente es brindar la información al sistema educativo. Y es muy interesante lo que decís, porque aparte de que, por supuesto, esta información llega a las escuelas y las escuelas comunican eh, a, a las familias, es necesario que el sistema, con toda esa información, pueda tomar las decisiones para generar los cambios, para a fortalecer lo, con recursos muchas veces a las escuelas secundarias en particular. ¿Y qué cosas hacen para evitar la deserción escolar? Yo a veces, esto para, yo lo emparento sí o sí con el tema de inseguridad y toda la cantidad. Y cuando yo veo un chico de 15, 16 años que está robando, ese chico, ¿qué hace que no está en la escuela? Uh -huh. Pide de 15 años, ¿qué está haciendo en la calle? ¿Por qué no va a la escuela? Si es obligatoria la secundaria. Eso para mí es fundamental, es ahí. Es tal cual lo decís, es, es obligatoria desde el año 2006, la educación secundaria es obligatoria en nuestro país y sin duda requiere no solo de transformar la escuela secundaria, de una escuela que pueda ofrecerle a cada uno de los jóvenes según su contexto lo que necesita. A muchos, en muchos eh, lugares se requiere que haya un espacio abierto de biblioteca, porque los chicos en su casa no tienen ese espacio para estudiar o para sentarse, o porque los chicos requieren de otros apoyos o requieren salir a trabajar. Bueno, cómo la escuela y el Estado, con distintas otras políticas, como la, es la Asignación Universal por Hijo y otras estrategias, generan condiciones para que los chicos estén en la escuela. Sin duda, por ejemplo, contarte una, uno de los motivos de abandono, aparte de eh, la repitencia, del desinterés, que realmente es un porcentaje importante, cerca del 30% dice que dejó la escuela es porque no... Es un montón. Es un montón. Es un montón. Y eso realmente tiene que ver con la escuela. Por eso lo, lo importante de la pregunta de ustedes, ¿no? ¿Qué pasa en la escuela que los chicos no aprenden y se están yendo? Pero también hay otros contextos más desfavorables donde quizás hay un embarazo no intencional, uh -huh. entonces chicas y chicos que dejan la escuela escuela eh, porque son mamás y papás y no pueden hacerse cargo de las dos situaciones o cuidar a sus más chiquitos. Y hay iniciativas, por ejemplo, algunas que impulsamos también desde UNICEF, que es abrir salas maternales o atar, a, articular la escuela secundaria con un jardín de infantes para que los chiquitos de los adolescentes puedan uh -huh. estar inscritos, puedan funciona iniciar. funciona acá en, en la Argentina? Sí, 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 en provincia de Buenos Aires, en la provincia de Tucumán. La ciudad de Buenos Aires tiene también un programa muy interesante que se llama Alumnas Madres. Es decir, cómo el sistema y el Estado acompaña a los adolescentes sí. en garantizar que tengan la posibilidad de estar en la escuela. Y con los que ya no están, los que dejaron la escuela hace un tiempo, que es más difícil decir, ¿por qué no vas a la escuela? Claro, Muchas no, veces sí. volver a la escuela de la que se fue es muy difícil y ahí hay estrategias distintas de generar lazos, a veces no a la escuela tradicional como la estamos pensando, sino a otras alternativas donde los chicos puedan aprender oficios y después terminar la escuela secundaria. O sea, ¿cómo construir esos puentes de vuelta para garantizar el derecho a la educación que es lo que efectivamente el Estado Nacional y Provincial tienen que, que, tiene, que, tienen que hacer. ¿no? Claro, claro. Uno de los temas era, eh, cuando, bueno, en mi época, viste, era cuando vos te llevabas una materia, te llevabas la materia completa. Hoy los chicos tienen un montón de, yo creo que era para evitar uh -huh. eh, justamente que, que o que repitan o que abandonen. O sea, uh -huh. hoy tienen un montón de alternativas a, para dar esa materia. Yo no dejo de sorprenderme, ¿cómo vas a ser? ¿Rendiste mal? Uy, ahora, ya está. No, no, había otra oportunidad, les dan como muchas oportunidades, eso sigue existiendo. Sí, sí, de hecho lo que estamos discutiendo es la repitencia, ¿no? ¿Qué valor tiene la repitencia? Los datos muestran que los chicos que repiten muchas veces vuelven a dar mal materias que habían aprobado. 
Es decir, esto de hacer que un chico repita de año no tiene ningún valor pedagógico para ese chico o chica y tampoco contribuye socialmente a su vida diaria, pues muchas veces son bastante conflictivas, digamos, y, y, y penosas para la familia que su hijo repita o no repita. Lo que, está, lo que se estuvo tratando, esto que vos señalás, es de flexibilizar un poco estos, estos procesos y lo que se sabe, y hay buenas experiencias a nivel internacional, es que justamente lo que en la escuela tiene que hacer es acompañar estas trayectorias educativas de la manera más continua, digamos, ¿no? que sea un flujo, mm. digamos, y donde los chicos puedan ir, obviamente, reponiendo los claro. aprendizajes no alcanzados, pero en un contexto con varias alternativas. Claro. Bueno, Cora, muchas gracias. Es súper interesante este tema y nos preocupa. Para mí es la base de todo. Es como, es, es lo más importante, la educación, los chicos, los chicos tienen que estar en el colegio y ahí... Eh, si trabajara el Estado realmente, seriamente, y, y se continuara en el tiempo ese trabajo, me parece que se solucionarían un montón de problemas que tiene nuestro país.